പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ വർ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഈ വർഷം ജൂൺ മാസം മുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ബാഗും എൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന നമുക്ക് ഈ വർഷം ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ പല പല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും കേട്ട് ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൂടി അങ്ങ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നൊരാശങ്ക എനിക്കുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ കിട്ടൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നീട്ടാതെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളെ അല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പല പല ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചും അല്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വർഷം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു അടക്കം പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ളത് കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സും ഇത് തന്നെയാണ് നോട്ടും നോട്ട് ഞാൻ ഓരോ സ്ലൈഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് നേരിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ചാനലിൽ പോയാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതുപോലെ മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കാമെന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതുമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം പിന്നെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം കാരണം അറിയാതെ തെറ്റുകൾ വന്നു കൂടിയേക്കാം മനുഷ്യ സഹജമാണെന്ന് കരുതി തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി അറിയിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കങ്ങ് പറഞ്ഞ് അത് റെക്കോർഡായി പോകുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മറ്റൊന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സോ ദെൻ ആ സോളിസേറ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് സോളിനെ കുറിച്ചുള്ള പല പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ആ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് വോളിയം ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഫോയ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും ചില പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഇത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർണം അതൊരു മെറ്റലാണ് അതുപോലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് സോളിഡാണ് പക്ഷേ ഒറിജിനലി സോളിഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാണിക്കുന്നില്ല കണ്ടാൽ സോളിഡ് പക്ഷേ ഒറിജിനൽ സോളിഡ് അല്ല ഇങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മളൊരു പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അറിയില്ലേ എന്താ അതായത് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ നമ്മൾ
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ പിരിയോഡിക്കലി ലോങ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാറ്റേണെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഡർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള സോളിഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എന്നും ഒരു പക്ക ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ഇവന്മാർ കണ്ടാൽ സോളിഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല ഒറിജിനൽ സോളിഡ് അല്ല ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അമോർഫസ് സോളിഡ് അപ്പോൾ സോളിഡിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എവിടെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ചില ബേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി ഓർഡർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ആണ് അതിലൊന്നാണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ സോളിഡ് മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് അമോർഫസ് സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലിൻ സോളിഡ് ആണ് പക്ക അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ സോളിഡ് അമോർഫസ് മീൻസ് സ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പക്ക അല്ലാത്ത സോളിഡ് ഇനി നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഇവകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാലഞ്ച് ഡിഫറൻസുകൾ ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മിനിമം ഒരു രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈനും അമോർഫസ് അമോർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നോ ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇതാണ് ഇവകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ്റെ നേരെ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഈ ലോങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഓർഡറിനാണ് ലോങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ അല്ലാത്തതിനാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ല ഒരു ചിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരും ഒന്ന് നോക്കുക ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ അത്ര ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ജോമട്രി ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ജോമട്രി ഇല്ല പിന്നെ ആനിസോട്രോപ്പിക്ക് നേച്ചർ ആനിസോട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ശേഷം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് റെഡ് തന്നെ കൊടുത്തത് പിന്നീട് ഇത് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ട്രൂ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് സോളിഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കാൾഡ് സ്യൂഡോ സോളിഡ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്നും കൂടി പറയാം എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാ മെറ്റലുകളും പിന്നെ ക്വാഡ്സ് കൂടാതെ എല്ലാ അയോണിക് മോളിക്യൂളും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമോർഫ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ കോഡ്സ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ എക്സെട്ര ഇനി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോളിമറുകളും പോളിമർ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഈ വർഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോളിമറിൽ പെട്ടതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഇലാസ്റ്റോമേസ് റബ്ബർ ഇതൊക്കെ പോളിമേഴ്സിൽ പെട്ട ഇതെല്ലാം ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമോർഫസ് അതായത് കണ്ടാൽ സോളിഡ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആനിസോട്രോപ്പി എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആ ആനിസോട്രോപ്പി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഈ ചിത്രത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ഹോൾസും മറ്റൊന്ന് കുറച്ചൊരു ഡോട്ടുമാണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഡോട്ടുമാണ് അതിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫുള്ള് ഡോട്ടുകൾ ദെൻ പിന്നെ ഹോൾസ് പിന്നെ ഡോട്ട് ഡോട്ട്സുകൾ പിന്നെ ഹോൾസുകൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ എ ബിയും സി ഡിയും ആ എ ബി എന്ന ലൈന് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫുള്ള് എന്താ ഉള്ളത് ഡോട്ടുകൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഹോൾസ് ഇനി ഇങ്ങനെ സി ഡി നോക്ക് സി ഡിയുടെ സി ഡി എന്നൊരു ലൈന് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഹോള് ഡോട്ട് ഹോള് ഡോട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് ഈ ആനിസോട്രോപ്പി ഐസോട്രോപ്പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ആൻ ഐസോട്രോ ആൻ ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറെന്റ് അപ്പോഴേ വാട്ട് ഈസ് ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ അതായത് ആനിസോ വാട്ട് ഈസ് ഐസോട്രോപ്പി അല്ല വാട്ട് ഈസ് ആനിസോട്രോപ്പി എന്ന് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അലോങ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇത്തരം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകൾക്ക് ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും നമ്മൾ അവകളുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ
different arrangement of particles along different direction. Okay. Parisha anisotropy is the So, note the meaning of anisotropy and why anisotropy. Okay. So, if you are at the important day, some bang on differentiate between crystalline and amorphous. Any two point in minimum body cut off. At the mathram body boy, I'm going to bargain the barrier. The ingredient body can minimum and bark. I will look at the matanani and then anisotropy. Again, the definition next kind of Russian. Tila allegal is a pocket and down state of matter. Pirea building in the windows, door, glass, and the glass is cut. The viscosity is cut. viscosity is cut. The glass panes are cut. The glass panes are cut. The windows and doors of old buildings are found to be thicker at the bottom. The glass is a super cold liquid. 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 First year, Padicha Samba, Norma Padithianum. Another Namala Talcala amorphous solidanga side of it. In Yamaka, crystalline solid in a edit, Namla Vishra Maiti Padicana, E crystalline solids. Amorphous in a side ake, in Yadina Purchi Charche, Lane full crystal. E crystalline solid, windum classified Jay and under Nal type item. A porka windory base under even a main item. Classify in the base. Avergali rula. E. Histaline solid constituent particles. Particles no one. Confusion avanda. Atom, ion, molecule. Ivergali, a languid or image of Mukunduvaria. Constituent particles no one. Other ionic molecule aning. Ionicalana. A latum, metallical caningil. Other than atoms sana. In other la. Pinna molecules aningilo. CCL form the molecule aning other. Gadangalada molecules on a po e molecule consistent particles le nature of the force. Ali attractive force and answer is a force of attraction and series Ivagale windum classify based on nature of the force a lingabagalilla bond. These are four types. Another type on Namatadana molecular solid. Kari Morkana molecular solid consistent particle area pair in the negative molecule then. Ionic solid. Ionic solid. Ionic uh, positive negative charge. The next one metallic solid. Material and constituent particle. And finally, covalent network solid. Covalent molecule. I will constituent particles. In the number, I will explain the explanation. That is the number of molecular solid. This molecular solid wind moon. Classification of molecular solid. In the air base is the nature of the force. Other on nana non-polar solid. In the kind of state of matter matter non-polar molecule exist in the force in the bear or manda. Either voice ah either parnolo in the voice where it is a London or dispersion voice upon the rubanda mito. Non-polar solid and ingle, if force in the perium, example, Nurban the item perica, Baki chill a point the Ganyan coda, the Kayul over a corner, or Tiricata, Pinable, non conductors of electricity ericum, low melting point ericum, pin example, one ingle minimum perica, Kayun over full perica. When Idana molecular solid, on Namata molecular solid, then Damata category, polar solid. You don't know your assembly perchitunda. Polar molecule of voice, either voice, ah, yeah, either dipole dipole interaction. If voice in urban dipole to paranato, or on in the voice of a pinna marking a kayuno rotirica, non conductors conductor and anna pinna melting point no greater than anna, are a color non polar solid in a color, then matuna. Example of an inverna, HCL, SO2, NH3, urea, pinna, docana, matu, property, illa, where another. Okay, pinna, molecular solidana, hydrogen bonded solid. E hydrogen bonded solid, the main force is the ericum. Hydrogen bonded example, Nina Karyon, the Badishikuno. Pin hydrogen bonded molecules, a main item in the example, ice. 
പിന്നെ മറ്റു ചില പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവര് ഓർത്തിരിക്ക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ മോളിക്കുലാർ സോളിഡിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓവർ നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അയോണിക് സോളിഡ് ഈ അയോണിക് സോളിഡ് കോൺസിസ്റ്റുവെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആരാ അയോണുകളാണ് അപ്പോൾ അയോണുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു പോയിസ് അല്ലേ ആ പോയിസ് എന്തായിരിക്കും ആ പോയിസിന്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പോയിസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ ഇവകളുടെ ചില പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവാ ഹാർഡായിരിക്കും ബ്രിറ്റിലായിരിക്കും ഹൈമാറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ ചിലതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഏതായിരുന്നു മെക്കാലിക് സോളിഡ് ഇവകളുടെ പോയിസ് ഏതാ ആ മെക്കാലിക് ബോണ്ട് ആണ് ഇവകളുള്ളത് പിന്നെ മെറ്റൽസിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും അത് മാലിയബിൾ ആണ് പൊതുവെ ഡെക്ടൈൽ ആണ് പിന്നെ നല്ല കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ആളുകളുമാണ് ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് മുഴുവൻ മെറ്റൽ ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് അതോടുകൂടി ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഏതാ കോവാലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിലെ മെയിൻ പോയിസ് ഏതാ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് പിന്നെ ഇവകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫൈറ്റ് കോർസ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് എസ് ഐ സി മുതലായവയാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളുകളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ടേബിളും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേബിളും ഒന്നുകൂടി നോക്കുക വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എന്നിട്ട് തന്നെ സമയം എന്തായി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മിനിറ്റായി ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം സാധാരണ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സുഖമൊന്നും ഇതിന് കിട്ടാറില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എപ്പോഴാണോ ബോറടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂ ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത് അവിടെ സമയം മുതൽ പഠിക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് പിന്നെ വാട്ട് യു ബൈ ആനിസോട്രോഫി പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ ക്ലാസിഫൈ ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു മോളിക്കുലാർ അയണിക് മെറ്റാലിക് കോവാലൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുക്കിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മുഴുവൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും പക്ഷെ മറിച്ച് വാട്ട് ഈസ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഓൺ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ സുഖമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ അതായത് വൺ ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റലിയൻ സോളിഡ് ഈസ് മാലിയബിൾ ആൻഡ് ഡെക്ടൈൽ നെയിം ദി സോളിഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആയോണിക് സോളിഡ് പറയും എന്നിട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഫോയിസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്താ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോയിസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ക്ലാസ് ഇത് ശേഷം വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ തൽക്കാലം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്